সালামু আলাইকুম বিসিএস বিকন লার্ন উইথ মাশকুরুল আলম চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি মাশকুরুল আলম আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আপনাদের মধ্যে অনেকেই জানেন যে আমরা পিএসসি এর অধীনে বিশেষ করে বিসিএস পরীক্ষার জন্য যে সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়েছে এই সিলেবাসের আলোকে এভরিডে উই আর প্রিপেয়ারিং মেনি নেসেসারি ভিডিও টিউটোরিয়ালস ফর দ্য সেক অফ ইউ আই থিং आवर ভিডিও টিউটোরিয়ালস উইল বি ভেরি হেল্পফুল ফর ইউ If you think our video tutorials are helpful that you are cordially requested to subscribe our channel. Amra askeo alochona korte jacchi binnash ebong somobesh niye amra itimoddhe apnader ke inform korechi je binnash ebong somobesher upore bhitti kore amra besh koyek porbe video tutorial toiri korchi. Asha korchi these video tutorials will be very helpful. Amra ajke dekhbo binnash somobesher khetre বিশেষ করে বিন্যাসের ক্ষেত্রে কখনো কখনো এই প্রবলেম গুলো এসে থাকে একটি শব্দ দেয়া থাকে এই শব্দ গুলোর মধ্যে কখনো কখনো দুইটি অক্ষর নিয়ে অথবা তিনটি অক্ষর নিয়ে বলা হয়ে থাকে এইভাবে যে এই শব্দের মধ্যে দুইটিকে এই দুই প্রান্তে রেখে কত উপায়ে বিন্যাস করা যেতে পারে আবার কখনো কখনো বলা হয়ে থাকে যে একটি অক্ষরকে প্রথমে আবার একটি অক্ষরকে শেষে রেখে কত উপায়ে বিন্যাস করা যেতে পারে ইজেন্টি Sometimes students they face problem to solve these kinds of problem but today we will see how to solve these kinds of problem very easily let's have a look here amra bolchilam je kokhono kokhono ei problem gulo porikha eshe thake dhorun admission shobder a ebong b ke dui prante rekhe koto upaye sajano jay ei bole ekti question psc er odhine ekti porikha eshe chilo ei dhoroner problem solve korar khetre amader je main key concept that is First of all, we will make box here. On the basis of it, we will see the how to decorate it. Right? Now, the local group, we will see that this is the admission shop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. That means 9 letters are available here. Now, we will see that this is the same thing. We will see that this is the same thing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. লোক গুরুন এর মধ্যে যে জিনিসটি বলা হচ্ছে বলা হচ্ছে অ্যাডমিশন শব্দের এ এবং ডি কে দুই প্রান্তে রেখে কত উপায়ে বিন্যাস করা যেতে পারে লোক গুরুন আমরা এখানে এ রাখলাম এবং এখানে ডি রাখলাম রাইট তার মানে তাদের যে বেসিক রিকোয়ারমেন্ট যে বেসিক নিডস সেটি কিন্তু হচ্ছে মূলত তারা বলেছে যে এই শব্দের এ এবং ডি কে দুই প্রান্তে রাখলাম তাহলে বাদ বাকি শব্দগুলোকে আমরা এখানে লিখে দিতে পারি দা পেন্স এখানে থাকে এম এখানে থাকে আই এখানে থাকে এস এস আই ও এবং এখানে থাকে মূলত এন রাইট তার মানে এই দুইটি ঘর কিন্তু তারা মূলত ফিক্সড করতে বলছে এই দুটি জায়গায় এ এবং ডি বসবে তাহলে আমাদের সর্বপ্রথমে যে টাস্ক সেটি হচ্ছে আমরা এর মাঝখানে যে অক্ষর গুলো রয়েছে এগুলোকে নিয়ে কত উপায়ে বিন্যাস করা যায় সেগুলো দেখবো রাইট তার মানে লক্ষ্য করুন আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটি যদি বাদ যায় এখান থেকে মানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত দ্যাট মিনস আমরা এক্ষেত্রে আমরা বিন্যাস করব সেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই আমরা এরপর নেক্সট স্টেপ অলরেডি উই হ্যাভ সিন দিয়ার যে ইন দ্য ডিনো মাইনোটার উই ইউজুয়ালি রাইট হিয়ার দ্য কমন টার্মস রাইট দ্যাট মিনস উই হ্যাভ বিন সিন ফ্রম হিয়ার টু এস ইস আর অ্যাভেলেবল হিয়ার অ্যান্ড টু আই আর অলসো অ্যাভেলেবল হিয়ার দ্যাট মিনস উই ক্যান রাইট ইন টার্মস অফ ইট টু ফ্যাক্টোরিয়াল টু ফ্যাক্টোরিয়াল রাইট হোয়াই বিকজ আমার আই রয়েছে এখানে দুটি এবং এস রয়েছে মূলত আমার এখানে দুইটি যার কারণে আমরা টু ফ্যাক্টোরিয়াল এবং টু ফ্যাক্টোরিয়াল আমরা এখানে মূলত লেগেছি রাইট আচ্ছা এই শব্দটি তো মূলত এই কয়েকটি শব্দের জন্য বিন্যাস ইজেন্টি বাট তারা কি এখানে আমাকে বলেছে যে এ এবং ডি কে দুই প্রান্তে রেখে তার মানে এ এবং ডি কে দুই প্রান্তে রেখেছি ইটস টু বাট এই ডিটা তো এখানে এই এ এর জায়গাতেও বসতে পারে রাইট এবং এখানে আবার এ বসতে পারে রাইট তার মানে আমরা দেখলাম মূলত এই এ এবং ডি এরা নিজেদের মধ্যে দুই উপায়ে বিন্যাস করতে পারে রাইট তার মানে এখান থেকে আবার এরা যেহেতু নিজেদের মধ্যে বিন্যাস করতে পারবে কাজে সেক্ষেত্রে হয়ে গেল টু ফ্যাক্টোরিয়াল রাইট আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে তবে এখানে তারা যদি এই কথাটি বলতো যে শুধুমাত্র ডি কে এখানে যদি মনে করুন অ্যাডমিশন শব্দের মধ্যে যদি ডি অক্ষরটি থাকতো দুইবার যদি থাকতো অ্যাজ ফর এক্সাম্পল তাহলে ডি এবং ডি এখানে আমরা রাখতাম তাহলে টু ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল করতাম রাইট তার মানে তখন এটি কিন্তু মূলত উঠে যেত আসলে এই ধরনের প্রবলেম সলভ করা যেতে পারে খুব সহজে তাহলে সিম্পলি এখান থেকে ক্যালকুলেশন করুন টু ফ্যাক্টোরিয়াল টু ফ্যাক্টোরিয়াল আউট হয়ে যায় রাইট তাহলে সেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল কি আমরা খুব সহজে ভাঙতে পারি সেভেন ইন্টু সিক্স ইন্টু ফাইভ ইন্টু ফোর ইন্টু থ্রি ইন্টু টু দ্যাট মিনস এখানে টু ফ্যাক্টোরিয়াল হয়ে যায় তার মানে টু টু এটা আউট হয়ে যায়
তার মানে তিন চার বারো পাঁচ বারো ষাট ষাট ছয় তিনশো ষাট তিনশো ষাটকে আপনি সাত দ্বারা যদি গুণ করেন তার মানে হয়ে যায় এক্ষেত্রে সাত শূন্য শূন্য ছয় সাথে বিয়াল্লিশ এ দুই হাতে থাকে চার তিন সাথে একুশ চারে পৌঁছে দ্যাট মিনস টু ফাইভ টু জিরো হবে মূলত এর ডিজায়ার আনসার I think it's clear to you. Actually, to solve these kinds of problems very easily, first of all, we have to determine uh, the permutation in the middle part of these words, right? On the basis of these questions, actually. That means, one hand is the same thing, which 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 is the same thing, সেই সাথে সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুইটি এস রয়েছে দ্যাট মিনস টু ফ্যাক্টোরিয়াল অ্যান্ড আই অলসো নাম্বার অফ আই আর অলসো টু হিয়ার দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ বিন জাস্ট ডিভাইডেড হিয়ার বাই টু রাইট তার মানে টু ফ্যাক্টোরিয়াল আমরা এখান থেকে পাচ্ছি এবং এখানে সিম্পল ক্যালকুলেশন করলে কিন্তু সাধারণত এটি হয়ে যায় আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট রয়েছে এই পর্যায়ে আমরা দেখব আরও একটি প্রবলেম লক্ষ্য করুন বিগত বিগত কয়েকটি ব্যাংক যাই বলুন না কেন এই শব্দটিকে বলা আছে এইভাবে যে এই শব্দটিকে কত ভাবে সাজানো যায় যার প্রথমে এইচ এবং শেষে এন থাকবে লক্ষ্য করুন তারা বলেছে মূলত এখানে প্রথমে এইচ এবং শেষে এন থাকবে আচ্ছা প্রথমে আমরা এইচ রাখলাম এবং শেষে আমরা এন রাখলাম রাইট তার মানে এই দুটি জায়গা হয়ে গেল ফিক্সড এইচ এবং এন এবং মাঝখানে তার মানে কয়টি অক্ষর থাকছে এখানে এ আর তার মানে এখানে এ লিখুন এখানে আর লিখুন এরপরে কি থাকছে এখানে আবারও এ থাকছে এখানে ওয়াই থাকছে এখানে আবারও মূলত এ থাকছে এবং এখানে কিন্তু আবারও মূলত এ থাকছে রাইট তার মানে আমরা কিন্তু এখান থেকে খুব সহজে এটিকে করতে পারি তাহলে লক্ষ্য করুন তো এটি দ্বারা মূলত কি কনসেপ্ট দেয় আচ্ছা আমরা তো জানি যে এই দুটি জায়গা যেহেতু ফিক্সড হয়ে গেছে অলরেডি তার মানে বলেছে যে প্রথমে এইচ এবং শেষে এন থাকবে তার মানে এই দুইটি জায়গা কিন্তু বাদ হয়ে গেল লক্ষ্য করুন এই দুইটি জায়গা বাদ এই জায়গা এবং এই জায়গাটি কেননা তারা মূলত এখানে বলে দিয়েছে যে প্রথমে এইচ এবং এন থাকবে কিন্তু ইতিপূর্বে আমরা যে অঙ্কটি করলাম সেখানে বলা ছিল এভাবে এ এবং ডি কে দুই প্রান্তে রেখে আচ্ছা এ এবং ডি কে দুই প্রান্তে তো আমরা এভাবে সাজাতে পারি আমরা প্রথমে এ কে রাখতে পারি এবং শেষে ডি রাখতে পারি রাইট আবার প্রথমে ডি কে রাখতে পারি আবার শেষে কিন্তু এ কে রাখতে পারি রাইট তার মানে দুই উপায়ে কিন্তু সেখানে বিন্যাস হয়েছিল বাট এক্ষেত্রে তারা ফিক্সড করে দিয়েছে যে এইচ প্রথমেই থাকবে এবং এন শেষেই থাকবে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা বিন্যাস করতে পারি মূলত এভাবে লক্ষ্য করুন তার মানে এখানে কয়টি অক্ষর রয়েছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স দ্যাট মিনস সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল উপরে থাকবে এবং নিচে দ্যাট মিনস ডিনো মাইনেটরে আমরা এখানে দেখব দেখতে পাচ্ছি যে ওয়ান টু থ্রি ফোর তার মানে এ রয়েছে এখানে চারটি তার মানে ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল কিন্তু এখানে মূলত হয়ে যাবে রাইট তাহলে খুব সহজে কিন্তু আমরা এখান থেকে সলভ করতে পারি আচ্ছা এটিকে তাহলে কিভাবে ভাঙা যেতে পারে লক্ষ্য করুন তো এখানে ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল আছে তাই না তার মানে আমরা কিন্তু সিক্স ইন্টু ফাইভ ইন্টু ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল আমরা রাখতে পারি আর এখানে কিন্তু ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল মনে তো রাখতে পারি রাইট দ্যাট মিনস দিস ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল অ্যান্ড দিস ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল উইল বি বেনেস ফ্রম হিয়ার দ্যাট মিনস থার্টি সিক্স উইল বি ডিজায়ার আনসার অফ দিস কোয়েশ্চেন আই থিঙ্ক ইটস ক্লিয়ার টু ইউ আসলে এই ধরনের প্রবলেমগুলো সলভ করার ক্ষেত্রে সাধারণত যে জিনিসটি জানা প্রয়োজন সেটি হচ্ছে যদি বলে প্রথমে এবং শেষে এই এই অক্ষর রয়েছে তাহলে সেটিকে সর্বপ্রথমে বাদ দিতে হবে এবং বাদ বাকি যে কয়েকটি অক্ষর আছে সেই কয়েকটি অক্ষরগুলোকে নিয়ে আমরা বিন্যস্ত করব রাইট তার মানে আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি মানে তোমাদের ছয়টি অক্ষর রয়েছে এই কারণে সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল আমরা এখানে নিউমারেটরে লিখলাম এরপরে ডিনোমাইনেটরে জাস্ট উই হ্যাভ বেন ডিভাইডেড বাই ফোর ওয়াই বিকজ উই হ্যাভ been seen from here that four common letters are there that's why we have been written here tar mane ekhane 30 hoye jacche answer acha ei harayana ei shobdo tike jodi abar ebhabe bola hoy je h ebong n ekotre thakbe lokkho korun h ebong n ekotre thakbe tahole shei khetre answer ti kemon hobe lokkho korun amra bolchilam h ebong n mone korun h ebong n ekotre thakbe tar mane amra ekhane ekotre fixed kore diyechi right 
এখন বাদ বাকি যে অক্ষরগুলো এখানে থাকছে দ্যাট মিন্স এ আর এ ওয়াই এ এবং এ রাইট তার মানে লক্ষ্য করুন তো এখান থেকে এই প্রবলেমটিকে আমরা কিভাবে মূলত সলভ করতে পারি এই ক্ষেত্রে কিন্তু একটি ভিন্ন ধরনের প্যাটার্ন মূলত ফলো করছে এটি রাইট তারা বলেছে মূলত এইচ এবং এন এই দুটি শব্দ একত্রে থাকবে আচ্ছা আমরা গত পর্বে কিন্তু আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম কিভাবে একত্রে রেখে শব্দগুলোকে বিন্যাস করতে হয় রাইট তাহলে এখানে লক্ষ্য করুন আমাদের এই এইচ এবং এন কে সর্বপ্রথমে আমরা এখানে মূলত এখানে মূলত বিন্যাস করতে পারি রাইট তার মানে এখানে আমাদের দুইটি অক্ষর রয়েছে এই কারণে আমরা টু ফ্যাক্টোরিয়াল এখানে মূলত লিখতে পারি রাইট আর বাদ বাকি এখান থেকে অক্ষর আমরা দেখতে পাচ্ছি মূলত ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স অর্থাৎ এখানে ছয়টি অক্ষর আছে কিন্তু এই দুইটি অক্ষর যেহেতু একটি নির্দিষ্ট জায়গা নিয়েছে এই দুইটি অক্ষরকে আমরা এখন একটি অক্ষর কনসিডার করব তার মানে এখানে হয়ে যাচ্ছে সিক্স প্লাস ওয়ান দ্যাট মিন্স সেভেন তার মানে এক্ষেত্রে আমার হয়ে যাবে সেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই বাদ বাকি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে কমন দ্যাট মিন্স এ রয়েছে মূলত চারটি তার মানে ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল এখান থেকে মূলত লেখা যেতে পারে রাইট তার মানে এখান থেকে লক্ষ্য করুন এটিকে আমরা আরো মোর প্রিসাইজ করতে পারি মূলত টু ফ্যাক্টোরিয়াল এখানে আমরা রাখতে পারি সিমিলারলি এখানে আমরা কিন্তু লিখতে পারি সে সেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল সেভেন ইন্টু ফোর ইন্টু সেভেন ইন্টু সিক্স ইন্টু ফাইভ ইন্টু ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল রাইট আর নিচে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল তার মানে ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল আমরা এখান থেকে মূলত কেটে দিতে পারি তার মানে পাঁচ ছয় তিরিশ তিরিশ মানে ষাট ষাট গুণন ষাট দ্যাট মিন্স ফোর হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি কিন্তু হয়ে যায় রাইট তার মানে এটি হয়ে যাবে এর ডিজায়ার আনসার আসলে কত সহজে এই ধরনের প্রবলেমগুলো আমরা সলভ করতে পারি আশা করছি আজকে টিউটোরিয়ালটি আপনাদের জন্য অনেক সহায়ক হয় এ সহায়ক হবে এই ধরনের প্রবলেমগুলো ইদানিং বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আসছে আমরা যে মেইন কি কনসেপ্টের কথা আমরা বলছিলাম সর্বপ্রথমে যদি তারা এই ধরনের কথা বলে যে এইচ এবং এন অথবা অন্য যে কোনো অক্ষরকে বলতে পারে যে একত্রে রেখে কত উপায় বিন্যস্ত করা যেতে পারে তাহলে সর্বপ্রথমে একত্রে রেখে আমরা বিন্যাস করব আমরা যেহেতু এই দুটি অক্ষরের কথা বলেছে তার মানে এই দুটির জন্য আমরা এটি এভাবে বিন্যস্ত হতে পারে রাইট এরপর আমরা মাল্টিপ্লিকেশন করব বাদ বাকি যে অক্ষরগুলো রয়েছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিন তিনে ছয় ছয়টি অক্ষর রয়েছে এবং এই দুইটি অক্ষর যেহেতু স্থান দখল করেছে তারা একত্রে ব্যবহৃত হয়েছে এই দুইটি লেটারকে আমরা একটি অক্ষর কনসিডার করব তার মানে এক্ষেত্রে হয়ে যাবে সেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই আর যে চারটি কমন লেটার রয়েছে মূলত সেটি তারা আমরা এখানে মূলত ভাগ করে দিব আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা আমরা দেখলাম বিন্যাসের এই ধরনের প্যাটার্নের অঙ্কগুলোকে কত সহজে সলভ করা যায় আই থিঙ্ক দিস ভিডিও উইল বি ভেরি হেল্পফুল ফর ইউ ইফ ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়াস আর ইফ ইউ হ্যাভ এনি কনসেপ্ট দ্যান ইউ রিকোয়েস্টেড টু শেয়ার উইথ মে অ্যান্ড ইফ ইউ হ্যাভ এনি ওপিনিয়ন দ্যান ইউ শুড অলসো শেয়ার উইথ মে আগামী ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে সবার কাছ থেকে দোয়াচে বিদায় নিচ্ছে আল্লাহ হাফিজ